ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம இந்த வீடியோவில் சிபிஎஸ்சி கிளாஸ் டென்னுக்கான சாம்பிள் பேப்பரோட சொல்யூஷன் பார்க்க போகிறோம் செக்ஷன் சி செக்ஷன் ஏவும் பியும் ஆல்ரெடி நம்மளோட சேனல் அப்லோட் ஆகிருக்கு அதோட லிங்க் நம்மளோட டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்குது தேவைப்படுறவங்க அதை பார்த்துக்கோங்க செக்ஷன் சியில் கொஸ்டின் நம்பர் லெவன்லேருந்து இப்போ பார்க்கலாம் லெவன்த்து கொஸ்டின் தி இன்டர்னல் அண்ட் எக்ஸ்டர்னல் ரேடியை ஆஃப் அ ஸ்பெரிக்கல் ஷெல் ஆர் த்ரீ சென்டிமீட்டர் அண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் ரெஸ்பெக்டிவ்லி அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஒரு ஸ்பெரிக்கல் ஷெல் இருக்குது அதோடய உள்ள இருக்கிற ரேடியஸ் வந்து இன்னர் ரேடியஸ் வெளியில் இருக்கிறது வந்து அவுட்டர் ரேடியஸ் இன்னர் ரேடியஸ் வந்து த்ரீ சென்டிமீட்டர்னும் அவுட்டர் ரேடியஸ் வந்து ஃபைவ் சென்டிமீட்டர்னு கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்காங்க இட் இஸ் மெல்டட் அண்ட் ரீகேஸ்ட் இன் டு த சாலிட் சிலிண்டர் ஆஃப் டயமீட்டர் ஃபோர்டீன் அப்படின்னா இதை உருக்கி ஒரு சிலிண்டராக ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க அப்படி ஃபார்ம் பண்ணுற சிலிண்டரோட டயாமீட்டர் வந்து ஃபோர்டீன் சென்டிமீட்டர் இருந்தது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சிலிண்டரோட டயமீட்டர் வந்து ஃபோர்டீன் சென்டிமீட்டர் ஃபைண்ட் த ஹைட் ஆஃப் த சிலிண்டர் ஹெச் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் Also find the total surface area of the cylinder. TSA வும் கண்டுபிடிக்கணும் நம்மளோட புதுசாக நம்ம ஃபார்ம் பண்ணுற சிலிண்டருக்கு ஹெச் என்ன டிஎஸ்ஏ என்னன்றது தான் கொஸ்டின் எப்போவுமே ஒரு பொருளை வந்து மெல்ட் பண்ணி ரீகேஸ்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னாலே அது ரெண்டுத்துக்கும் என்ன ஈக்குவலாக இருக்கும்னா ரெண்டு ஷேப்புக்கும் வால்யூம் ஈக்குவலாக இருக்குன்றது தான் பேசிக் இதில் ஸோ நம்ம எழுதிக்கலாம் வால்யூம் ஆஃப் த ஸ்பெரிக்கல் ஷெல்ஸ் ஈக்குவல் டு வால்யூம் ஆஃப் த சிலிண்டர் அப்படின்னு எழுதிக்கிறேன் ஸ்பெரிக்கல் ஷெல்லோட ஃபார்முலாவும் சிலிண்டரோட ஃபார்முலாவையும் ஃபஸ்ட்டு ஈக்வேட் பண்ணால் ஹைட்டு கிடச்சிரும் வால்யூம் ஆஃப் த சிலிண்டர் ஸோ ஸ்பெரிக்கல் ஷெல் அப்படின்றது வந்து இந்த நடுவில் வந்து ஒரு எம்டி பிளேஸ் இருக்கும் அதுதான் ஷெல் ஆக்சுவலாக நார்மலாக உங்களோட ஸ்பியருக்கு வந்து ஃபோர் பை த்ரீ பை ஆர் கியூப்னு படிச்சுருக்கோம் நம்ம ஸோ இதில் ரெண்டு ரேடியஸ் இருக்கிறதுனால ஆர் கியூப் மைனஸ் ஆர் கியூப்னு ஒரு அவ்வளோதான் ஃபார்முலா ரொம்ப சிம்பிள் வால்யூம் ஆஃப் த சிலிண்டர் வந்து பை ஆர் ஸ்கொயர்ட் ஹெச் பை வேல்யூ டுவெண்ட்டி டூ பை செவன் அப்ளை பண்ண சொல்லியிருக்காங்க அப்ளை பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ரெண்டு பக்கமும் பை இருக்கு நம்ம ஈஸியாக கேன்சல் பண்ண முடியும் ஸோ அதனால் நான் ஃபஸ்ட்டு பைக்கு வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணலை கேபிட்டல் ஆர்ன்றது இது வெளியில் இருக்க ரேடியஸ் தான் கேபிட்டல் ஆர் அது வந்து ஃபைன்னு இருக்குது கொஸ்டினில் ஸ்மால் ரேடியஸ்ன்றது இன்னர் ரேடியஸ் அது வந்து த்ரீன்னு கொடுத்துருந்தாங்க ஸோ இங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் இது எல்லாமே சென்டிமீட்டரில் தான் இருக்குது சப்போஸ் வேறு யூனிட்டில் இருந்துச்சுன்னா நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்கணும் ஸோ கேபிட்டல் ஆர்க்கு பதிலாக ஃபைவ் க்யூப் ஸ்மால் ஆர்க்கு பதிலாக த்ரீ க்யூப் ஈக்குவல்ட்டு இங்கே பை என்ட்டு ஆர் கேட்டிருக்கு ஆர் ஸ்கொயர்டு வேணால் இங்கே வந்து டயமீட்டர் தான் கொடுத்துருந்தாங்க கொஸ்டினில் டயமீட்டர்லேருந்து நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சிக்கலாம்னா ரேடியஸ் கண்டுபிடிக்கலாம் ரேடியஸ்ன்றது டயமீட்டர் டூ ஆலில் டிவைட் பண்ண கிடைக்கிறது அப்போ ஃபோர்டீன் பை டூ சீக்வல் டு செவன் சென்டிமீட்டர் தான் நம்மளோட ரேடியஸ் இந்த சிலிண்டரோட ரேடியஸ் வந்து செவன் தான் அப்போ இங்கே ஆர் ஸ்கொயர்டுன்ற இடத்துல செவன் ஸ்கொயர்டுன்னு எழுதிக்க முடியும் இன்ட்டு ஹெச் நம்மளுக்கு ஹெச் தான் வேணும் ஹெச் தவிர மற்ற எல்லா டேர்ம்ஸும் அங்கே எடுத்துகிட்டு போக போகிறோம் அப்போ இங்கே வந்து ஆல்ரெடி ஃபோர் பை த்ரீ பை ஃபைவ் க்யூப்னா ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபைவ் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்னு தெரியும் த்ரீ க்யூப்னா த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ டுவெண்ட்டி செவன் அப்படியே இருக்கட்டும் மல்டிபிள் பை இங்கே இருக்கிற பை பை ஒன் அந்த பக்கம் வந்துச்சுன்னா ஒன் பை பை ஆகிடுச்சு செவன் ஸ்கொயர்ட் இங்கே இருக்கிற செவன் ஸ்கொயர்ட் அந்த பக்கம் வந்துச்சுன்னா ஒன் பை செவன் ஸ்கொயர்ட் ஆகிடுச்சு செவன் ஸ்கொயர்டை நம்ம ஃபார்ட்டி நைனு மாற்றிக்க முடியும் ஃபஸ்ட்டு இங்கே டினாமினேட்டரில் இருக்க பையும் இந்த பையும் கேன்சல் ஆகிடும் இப்போ ஃபோர் பை த்ரீ இன்ட்டு ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல ட்வெண்ட்டி செவனை சப்ட்ராக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு நைன்ட்டி எயிட் கிடைக்கும் நைன்ட்டி எயிட் மல்டிபிள் பை ஒன் பை ஃபார்ட்டி நைன் ஈக்குவல் டு ஹெச்னு கிடைக்குது ஃபார்ட்டி நைன் ஒன் சார் ஃபார்ட்டி நைன் டூ சார் வந்து நைன்ட்டி எயிட் அப்போ ரிமைனிங் இருக்கிற நம்பர்ஸ் பார்த்தோன்னா ஃபோர் டூ சார் எயிட் பை த்ரீ ஸோ ஹெச்ஓட வேல்யூ நமக்கு என்ன கிடைக்குதுன்னா எயிட் பை த்ரீ சென்டிமீட்டர்னு கிடச்சிருக்கு நீங்கள் டெசிமல் வேணும்னா கூட டெசிமலில் கன்வெர்ட் பண்ணிக்கலாம் நான் ஃப்ராக்ஷனில் வச்சு சம கம்ப்ளீட் பண்ணுறது தான் ஈஸி இப்போ கொஸ்டினில் ஆல்சோ ஃபைண்ட் த டோட்டல் சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஆஃப் த சிலிண்டர் அப்படின்னு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க அப்போ நம்ம கொஸ்டின் வந்து இன்னும் முடியல ஏன்னா இது ஒரு ஃபோர் மார்க் கொஸ்டின் ஸோ கம்ப்ளீட்டாக போடணும் டிஎஸ்ஏ ஆஃப் த சிலிண்டர் கேட்டிருக்கிறதுனால டிஎஸ்ஏ ஆஃப் த சிலிண்டருக்கு ஃபார்முலா எழுதிக்கிறோம் டூ பை ஆர் ஹெச் ப்ளஸ் ஆர் அப்படின்றது தான் நம்மளோட டிஎஸ்ஏ ஆஃப் த சிலிண்டரோட ஃபார்முலா இப்போ அப்ளை பண்ணிக்கலாம் இந்த டூ அப்படியே இருக்கட்டும் பைக்கு
இப்போ கொஸ்டின் நம்பர் டுவெல் பார்க்கலாம் கொஸ்டின் பாருங்கள் ப்ரூ தட் ப்ரூ தட் தி ஆங்கிள் பிட்வீன் த டூ டேஞ்சன்ஸ் ட்ரான் ஃப்ரம் த எக்ஸ்டர்னல் பாயிண்ட் இது வந்து சர்க்கிளுக்கு இந்த எக்ஸ்டர்னல் பாயிண்ட்லேருந்து ரெண்டு டேஞ்சென்ட் வரைஞ்சிருக்கோம் இதில் ஃபார்ம் ஆகிற இந்த ஆங்கிள் வந்து எப்படி இருக்கணும்னா இட்ஸ் சப்ளிமெண்ட்ரி டு தி ஆங்கிள் சப்டெண்டட் பை த லைன் செக்மெண்ட் ஜாயினிங் த பாயிண்ட் ஆஃப் கான்டாக்ட் டு த சென்டர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க பாயிண்ட் ஆஃப் கான்டாக்ட்னால் டேஞ்சென்ட்டும் சர்க்கிளும் மீட் பண்ணுற இந்த பாயிண்ட் தான் பாயிண்ட் ஆஃப் கான்டாக்ட் பாயிண்ட் ஆஃப் கான்டாக்டையும் சர்க்கிளோட சென்டரையும் நம்ம இப்படி கனெக்ட் பண்ணோம்னா நமக்கு ஒரு ஆங்கிள் ஃபார்ம் ஆகும் இந்த ஆங்கிளும் இந்த ஆங்கிளும் சப்ளிமெண்ட்ரின்னு ப்ரூவ் பண்ணுங்கன்றது தான் உங்களோட கொஸ்டின் ஸோ இப்படி டயக்ராம் வரைஞ்சிருக்கோம் நமக்கு நல்லா கிளியராக தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் என்னென்னா டேன் இந்த க்ரீன் கலர் லைன் வந்து டேஞ்சென்ட் டேஞ்சென்ட்டும் ஒரு ஏடியஸும் எப்போவும் எவ்வளோ ஆங்கிளில் இருக்கும்னா நைன்ட்டி டிகிரி ஸோ இது ரெண்டும் கம்பல்சரி நைன்ட்டி டிகிரி தான் இருக்கும் அப்போ இது ரெண்டு ஆங்கிளும் சப்ளிமெண்ட்ரின்னு ப்ரூவ் பண்ணுங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்காக நம்ம வந்து இதை ஓனும் எக்ஸ்டீரியர் பாயிண்ட்டை பி ஏ பின்னு எடுத்துக்கலாம் அப்போ பிஏவும் பிபியும் வந்து டேஞ்சன்ஸ் அப்படின்றது கொஸ்டின்ல மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ நம்ம ப்ரூவ் பண்ண வேண்டியது டூ ப்ரூவ் என்ன ப்ரூவ் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த ஆங்கிளோட பேர் என்னன்னு பாருங்கள் ஏஓபி ஆங்கிளோட பேர் ஏஓபி இந்த ஆங்கிளையும் இந்த ஆங்கிளோட பேர் ஏபிபி இந்த ரெண்டு பேரையும் ஆட் பண்ணால் ஆன்சர் ஒன் எயிட்டி டிகிரி வரணுன்றது தான் உங்களோட கொஸ்டின் சப்ளிமெண்ட்ரின்னு ப்ரூவ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க சப்ளிமெண்ட்ரின்னா ரெண்டு ஆங்கிள் ஆட் பண்ணால் ஒன் எயிட்டி வரும்ன்றது தான் சப்ளிமெண்ட்ரி ஸோ இதான் ப்ரூவ் பண்ண போகிறோம் நம்ம இப்போ இதோட ப்ரூஃப் பாருங்கள் எப்படி எழுதுறதுன்னு ரொம்ப சிம்பிள் இந்த டயக்ராமை சர்க்கிளை விட்டுட்டு பாருங்களேன் நமக்கு வந்து ஒரு குவாடர்லேட்ரல் கிடைக்குது ஓபிபிஏ அப்படின்றது ஒரு குவாடர்லேட்ரல் ஓபிபிஏ இஸ் அ குவாடர்லேட்ரல் குவாடர்லேட்ரல் அப்படின்னா நாலு டய நாலு சைடு இருக்கிற ஒரு நார்மல் பாலிகன் நாலு சைடு இருக்கிற ஒரு டயக்ராமோட நாலு ஆங்கிள் ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும்னா த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி தான் கிடைக்கும் எந்த குவாடர்லேட்ரல் சர்க்கிள் ரெக்டாங்கிள் ட்ரெபீசியம் நீங்கள் எந்த டயக்ராம் எடுத்தாலும் நாலு சைடு இருந்துச்சுன்னா அந்த நாலு ஆங்கிள் ஆட் பண்ணோம்னா நமக்கு கண்டிப்பாக என்ன தான் கிடைக்கும்னா த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி தான் கிடைக்கும் அதுக்கு பேர் வந்து ஆங்கிள் சம் ப்ராப்பர்ட்டி அப்போ இந்த நாலு ஆங்கிளும் என்னென்னு எழுதிடலாம் இப்போ இந்த ஆங்கிளோட பேர் பிஏஓ அப்படின்றது இந்த ஏவோட நேம் இந்த ஓவோட பேரை வந்து நம்ம வந்து ஏஓபின்னு எழுதலாம் ப்ளஸ் இந்த பியோட நேம் வந்து ஓபிபி சென்டரில் வர்ற மாதிரி எழுதணும் அதுதான் ஆங்கிளோட பேர் ப்ளஸ் இந்த ஆங்கிளோட பேர் வந்து ஏபிபின்னு எழுதிக்கலாம் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி இதுக்கு பேர் ஆங்கிள் சம் ப்ராப்பர்ட்டி எழுதிட்டோம் நம்மளுக்கு டயக்ராமில் இருந்து என்ன தெரியும் அப்படின்னா இந்த ஆங்கிள் ஏவும் இந்த ஆங்கிள் பியும் நைன்ட்டி டிகிரின்னு தெரியும் அப்போ நைன்ட்டி டிகிரி ப்ளஸ் ஏஓபி ப்ளஸ் நைன்ட்டி டிகிரி ப்ளஸ் ஆங்கிள் ஏபிபி சீக்வல் டு த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரின்னு எழுதிக்க முடியும் ஸோ இதில் ஏஓபியும் ஏபிபியும் நமக்கு தெரியாது மற்ற இருக்க ரெண்டு பேர் நைன்ட்டியும் நைன்ட்டியும் ஆட் பண்ணால் ஒன் எயிட்டி டிகிரின்னு வந்துடும் இந்த ப்ளஸ் ஒன் எயிட்டி டிகிரியை நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா அந்த சைடு எடுத்துகிட்டு போக போகிறோம் அந்த சைடு எடுத்துகிட்டு போனோன்னா த்ரீ சிக்ஸ்டி மைனஸ் ஒன் எயிட்டி டிகிரின்னு வந்துடும் த்ரீ சிக்ஸ்டி மைனஸ் ஒன் எயிட்டின்றது வந்து ஒன் எயிட்டி தான் அப்போ இந்த ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணால் ஏஓபியையும் ஏபிபியும் ஆட் பண்ணால் நமக்கு என்ன தான் கிடைக்குது ஒன் எயிட்டி டிகிரி தான் கிடைக்குது அப்போ அவங்க சொன்னதை வந்து நம்ம ப்ரூவ் பண்ணிட்டோம் ஆங்கிள் ஃபார்ம்டு பை த டேஞ்சென்ட்டும் ஆங்கிள் ஃபார்ம்டு இந்த சென்ட்ரும் வந்து சப்ளிமெண்ட்ரி ஆங்கிள்னு நம்மளுக்கு ப்ரூவ் ஆகிருக்கு அப்போ ஹென்ஸ் ப்ரூவ்டுன்னு எழுதி சம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம் நெக்ஸ்ட் அதில் வந்து ஒரு ஆர் கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க திஸ் ஆர் த டைப்பில் இங்கே பாருங்கள் டூ டேஞ்சென்ட்ஸ் டிபி அண்ட் டிக்யூ ஆர் ட்ரான் டு சர்க்கிள் வித் சென்டர் ஓ ஃப்ரம் எக்ஸ்டர்னல் பாயிண்ட் டி ப்ரூ தட் பிடிக்யூ ஸோ பிடிக்யூன்றது இந்த ஆங்கிள் இந்த ஆங்கிள் வந்து டபுள் த டைம் ஆஃப் டபுள் த டைம் ஆஃப் ஓபிக்யூ ஓபிக்யூன்றது இந்த ஆங்கிள் ஸோ இந்த ஆங்கிள் இதை டபுள் பண்ணால் இது கிடைக்குன்றத ப்ரூவ் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு கொஸ்டினில் சொல்லியிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு இதை ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு வந்து கொஸ்டினில் வந்து ஒரு ட்ரையாங்கிள் இருக்குது பாருங்கள் டிபிக்யூ அப்படின்றது வந்து ஒரு ட்ரையாங்கிள் டிபிக்யூ ட்ரையாங்கிள் டிபிக்யூ இஸ் அண்ட் ஐசோசல்ஸ் ட்ரையாங்கிள்னு சொல்லலாம் இது ஏன் ஐசோசல்ஸ்ன்னு சொல்கிறோன்னா எந்த ட்ரையாங்கிளுக்குலாம் ரெண்டு சைடு ஈக்குவலோ அதெல்லாம் ஐசோசல்ஸ் ட்ரையாங்கிள் தான் இப்போ டீலேருந்து வரைஞ்சிருக்க டிபின்ற
ஒரு ட்ரையாங்கிளோட மூணு ஆங்கிள் ஆட் பண்ணால் நம்ம கண்டிப்பாக என்ன தான் வரும் ஒன் எயிட்டி தான் வரும் அப்போ தீட்டா ப்ளஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் எயிட்டி டிகிரின்னு எழுதிக்கலாம் ஆங்கிள்ஸ் ஆம் ப்ராப்பர்ட்டி படி அப்போ தீட்டா ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் எயிட்டி டிகிரி ப்ளஸ் தீட்டா அங்கே போனால் மைனஸ் ஆகிடும் அப்போ டூ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் எயிட்டி டிகிரி மைனஸ் தீட்டான்னு எழுதிடலாம் அப்போ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் எயிட்டி டிகிரி மைனஸ் தீட்டா பை டூ அப்படின்னு எழுத முடியும் அப்போ இந்த டூ வந்து இங்கேயும் காமன் இங்கேயும் காமனில் அப்போ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் எயிட்டி பை டூ மைனஸ் தீட்டா பை டூன்னு எழுத முடியும் ஒன் எயிட்டி பை டூன்றது என்னது ஆக்சுவலாக நைன்ட்டி நைன்ட்டி மைனஸ் தீட்டா பை டூன்றது தான் நம்மளோட என்ன வேல்யூ எக்ஸோட வேல்யூ அப்போ இந்த எக்ஸுன்ற ஆங்கிள் வந்து நைன்ட்டி டிகிரி மைனஸ் தீட்டா பை டூ தான் இது தீட்டாவாக இருந்தால் இது நைன்ட்டி மைனஸ் தீட்டா பை டூ நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் நம்ம எல்லாருக்கும் ரொம்ப தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் என்னென்னா எப்போவுமே வந்து டேஞ்சன்ட்டும் ரேடியஸும் வந்து பர்பண்டிகுலராக இருக்கும் ரேடியஸ்ன்றது இந்த ஓபின்றது ஒரு ரேடியஸ் டிபின்றது வந்து டேஞ்சன்ட் டிபியும் பிஓவும் பர்பண்டிகுலர் லைன்ஸ் நைன்டி டிகிரி தான் இருக்கும் அது கண்டிப்பாக அப்போ நான் என்னால் கண்டிப்பாக என்ன சொல்ல முடியும்னா ஆங்கிள் ஓபிடி வந்து கண்டிப்பாக என்னது நைன்டி டிகிரி ஓபிடின்றது இந்த மொத்த ஆங்கிள் இந்த எக்ஸும் இந்த குட்டியாக இருக்கில்ல இந்த பார்ட்டும் சேர்த்தா கண்டிப்பாக என்ன தான் கிடைக்கும் நைன்டி டிகிரி தான் கிடைக்கும் இது இப்படி எழுத முடியுமான்னு பாருங்கள் ஆக்சுவலாக எக்ஸ் ப்ளஸ் இந்த குட்டியாக இருக்கில்ல இந்த ஆங்கிளோட பேர் வந்து ஓபிக்யூ இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணால் என்ன தான் வரும் நைன்டி டிகிரி தான் வரும் இதில் எக்ஸுக்கு பதிலாக நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கிறது வந்து நைன்டி மைனஸ் தீட்டா பை டூ ஸோ நைன்டி டிகிரி மைனஸ் தீட்டா பை டூ ப்ளஸ் ஓபிக்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு நைன்ட்டி அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க நம்மளுக்கு வந்து ஓபிக்யூவோட ஆங்கிள் தான் நமக்கு வேணும் அப்போ மற்ற ரெண்டு பேர் அங்கே எடுத்துகிட்டு போயிடுங்க இங்கே ஆல்ரெடி ஒரு நைன்ட்டி இருக்குது இந்த ப்ளஸ் நைன்ட்டி இங்கே வந்தால் மைனஸ் நைன்ட்டி ஆகிடும் இந்த மைனஸ் தீட்டா பை டூ இங்கே வந்தால் ப்ளஸ் தீட்டா பை டூ ஆகிடும் இந்த மைனஸ் நைன்ட்டியும் ப்ளஸ் நைன்ட்டியும் கேன்சல் ஆகிடுச்சு அப்போ ஆன்சர் என்ன கிடைக்குது ஓபிக்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு தீட்டா பை டூன்னு கிடச்சிடுச்சு ஆல்ரெடி நமக்கு கொஸ்டினில் என்னென்னு தெரியும் ஆங்கிள் டி வந்து தீட்டான்னு தெரியும்ல ஆக்சுவலாக பிடிக்யூன்றது வந்து தீட்டான்னு தெரியும் இப்போ ஓபிக்யூ வந்து தீட்டா பை டூன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இப்போ தீட்டாவுக்கு பதிலாக நம்ம என்னென்னு கூட எழுதிக்கலாம் பிடிக்யூன்னு எழுதிக்கலாம் அப்போ ஓபிக்யூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஆங்கிள் பிடிக்யூ பை டூ அப்படின்றத நம்மளை ப்ரூவ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க அப்போ நம்மளுக்கு கரெக்டாக ப்ரூவ் ஆகிடுச்சு ஸோ இங்கே டிவைடில் இருக்கு டூ இங்கே எடுத்துகிட்டு வந்தீங்கன்னா என்ன ஆகும்னா மல்டிப்ளைடு அப்போ டூ டைம்ஸ் ஆங்கிள் ஓபிக்யூ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு பிடிக்யூ இதை தான் உங்கள் புக்கில் வந்து உங்களோட கொஸ்டினில் வந்து ப்ரூவ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க அப்போ இப்படி எழுதிட்டு ஹென்ஸ் ப்ரூடுன்னு எழுதிடுங்க உங்களுக்கு ஃபுல் மார்க் கிடைக்கும் ரொம்ப ஈஸியாக ஆன்சர் பண்ணிடலாம் ரிமைனிங் இருக்க ரெண்டு கேஸ் ஸ்டடி கொஸ்டினும் நம்ம அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் லைக் ஆர் வீடியோ சப்ஸ்கிரைப் அவர் சேனல் ஃபார் மோர் வீடியோ